Se houve irregularidades no BBA, o que o faz é só um romão de Albuquerque. Foram eles que me raptaram, foram eles que sabotaram o seu carro e foram eles que vieram aqui matar o pai, mãe. Foram eles, assassinos, foram assassinos. Não se afaste, Lisboa. Posso precisar novamente de si. Estarei sempre à disposição das autoridades. Tenho o resto de uma boa tarde. Boa tarde para si também. Com licença. Chegou. Então? <risos> Mentiram com quantos dentes têm na boca. Se não deres a volta ao miúdo, podes esquecer o dinheiro, Alice. Precisamos dele. Precis... Eu pensei que tinha sido bem claro. Ainda temos as minhas ações. Temos, temos. Quando o teu filho nascer daqui a uma data de meses, é tarde demais. Apanhados. Completamente apanhados. Mas qual foi a parte que tu não percebeste, Alice? Eu dei os golpes que eu dei na Rita e no Fernando porque tu estavas comigo. Não os vamos prender já. Quero ver se eles também não estão envolvidos na morte do Fernando Macieira. Tu achas mesmo que é boa ideia fazer a remodelação agora, nesta altura? Se calhar devíamos esperar. Ah, oh, Miguel, mas será possível? Tu tens sempre dúvidas sobre tudo. Caramba, que cansativo, pá. Ah, oh, pá, também não preciso de falar assim. Eu estava só a fazer uma pergunta, desculpa. E, e tu tens de compreender que, que, que a minha família, os empreendedores, sempre foram o meu pai e o meu irmão. Eu fui, eu saí mais à minha mãe. <risos> pois Pronto, é, só... Não decidi as coisas. Sim, tudo bem. Só lamento que sejas assim também em outras áreas da tua vida. Para além dessa, caramba. Olha, está tudo fechado lá fora. Está. Venho de tê-lo. Posso saber com que fundamento? Doutor Henrique é acusado de vários crimes económicos. Burla, branqueamento de capitais, abuso de confiança e práticas de inside trading. Acompanhe-nos para que seja presente ao juiz. Com certeza. O Ricardo avisa à tua mãe o que está a passar e... continua a trabalhar no sentido de me arranjar em provas para me livrarem. Não se preocupe, eu não vou parar até conseguir isso. Mas porquê que estás a falar assim Olha, comigo? Estou a falar assim contigo por ti para que amanhã. Estou a trabalhar e tu para ir a passear. Miguel, não pode ser. Isto é um projeto. Os dois não é só o meu. Caramba, é sempre assim. Estou farto, a sério. Não fiques farto. Sabes o que estás a precisar? Vou começar a fazer uma pausa. Não, eu não quero fazer pausa. Baixar. Não quero fazer pausa nenhuma. Só Pô, vou fazer uma pausa quando vai, parar isto. Não, vais okay. fazer uma pausa e é já que eu estou a pedir. Não, fazer uma pausa. Miguel, não quero, não quero. Eu só vou fazer uma pausa quando terminar isto, percebes? Não vou conseguir relaxar. Não, vais relaxar. Sim. E vais comigo lá fora porque eu estou a pedir. Fora? Sim, vais comigo lá fora. O que é que vais comigo lá fora? E não és para mim com essa cara de mau. Ainda não tenho dados suficientes para nos deter. Como é que tu sabes? Se a inspetora tivesse provas, já teria agido. Não deixamos rasta disso. E a prova disso é que estou aqui a beber um copo contigo, enquanto o Henrique de Albuquerque acabou de ser detido. Era por isso que te estou a ir embora? Quanto mais tempo estiver em Portugal, mais corro o risco de ser envolvido nos problemas do banco, Alice. Fizeste um trabalho é. maravilhoso, olha só para os nossos convidados. Estão sempre estimados, curiosos. Vai vendo já resultou. Achas, Rita? Tenho certeza. Natália, a mãe foi sozinha ao banco. Sozinha? Eu não sabia que a mãe tinha tanta coragem. Ela tem sido uma verdadeira luta. <risos> Ricardo também sempre foi uma mulher muito forte. Este banco foi criado pelo meu pai, pelo meu marido e por mais problemas que haja, por mais faltas de confiança, eu tenho o direito de entrar e de falar com os membros do Conselho de Administração. Além de que é muito deselegante deixar uma senhora na rua. Deixe entrar a senhora ah. da Madalena. Obrigada. Aceitas? 